Hazrat Khadija ki kitni umar hai? Shaadi ke waqt Rasulullah. Two problems with this age. Firstly, Al-Waqidi is not to the caliber of those who report a different age. Al-Waqidi is much lower in the scale. And so we have people like Al-Bayhaqi and Ibn Kathir, the famous scholar Ibn Kathir who wrote the tafsir of Ibn Kathir and, uh, uh, and, and others uh, report that she died when she was around 50 years old. So if she died when she was around 50, this changes everything. In her 50s, they say. She was in her 50s. This changes everything. Another early authority, and his name is Hisham al-Kalbi, uh, says that Khadija married when she was 28 years old. तीन चार और जो वाकदी से ज्यादा बड़े यानी इब्ने शाम को हजरत मोहम्मद की सीरत के ऊपर सबसे ऊपर रखा जाता वाकदी की जो सीरत है रसूल अल्लाह की वो नीचे है तो उनके मुताबिक हजरत खदीजा की उम्र लेट 20s में थी या 30 में थी वाकदी को इसलिए ऐसा करते हैं वाकदी बहुत गलत साबित करता है रसूल अल्लाह को बड़े बड़े लेवल्स पे हां कि उम्र 40 साल नहीं थी लेकिन हम सारे मानते हैं उनकी उम्र 40 साल थी फ्रॉम अ सेकेंडरी सोर्स वाकदी को जिसको ये नहीं मानते उसके हिसाब से तो कई जगह पे हम वाकदी को मान ये सारे झोल जो हैं ये सारे झोल आपकी अपनी थियोलॉजी में है थियोलॉजी में आपकी उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें इतनी सुनी आपकी अमानत के बारे में दयानत सदाकत के बारे में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन कारोबारी तरीकों के बारे में जब आपने सुना तो अपने गुलाम मैसरा को साथ कर भेजा ताकि इनका जो सामान्य तिजारत है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ लेके जाएं तो जब तिजारत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबियां और सिफात देखी हैं हजरत खदीजा तुल कुबरा رضی اللہ عنہ نے تو انہوں نے اپنے جو چچا تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا شادی کرنے کا تو پھر نکاح کا پیغام بھیجوایا گیا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سیدہ خدیجہ تل کبرا رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور جو حق مہر کے طور پر 500 طلائی درہم جو ہے وہ مقرر کیا گیا اور حضرت خدیجہ تل کبرا رضی اللہ عنہ ان کی عمر کے بارے میں چند مختلف روایات ہیں خصوصی طور پر امام جو واقعی ہیں انہوں نے جو روایت پیش کی ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی کے وقت وہ چالیس برس تھی چالیس سال تھی اچھا یہ امام واقعی مورخ ہیں ہمارے ہاں تو جتنے بھی مسلمان ہیں ہم کسی کے بارے میں کوئی برا نہ کوئی اپنے ذہن میں کوئی بات رکھتے ہیں اور ہمیں تو جو حکم دیا گیا ہے کہ ذنو بالمؤمنی نخیرہ ایمان والے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے کچھ غلطیاں اس طرح کے جو انجانے میں ہوئی ہیں ہم سب سے ہوتی ہیں غلطیاں تو امام باقدی جو تھے وہ رتب و یابش جمع کرتے تھے مطلب ادھر ادھر سے جتنی روایات اکٹھی کی تو ذکر کر دی انہوں نے کتاب کے اندر اپنی تاریخ کے اندر تو یہ حالانکہ بڑے مورخ ہیں اور ان کی روایات کو کئی اماموں نے اپنی کتابوں میں نقل بھی کیا ہے لیکن جو کئی جو علماء حدیث ہیں جو محدثین ہیں وہ ان کو محدثین کے اندر شمار نہیں کرتے ہیں اور بہت سارے جو محدثین ہیں انہوں نے ان کو متروک الحدیث لکھا ہے کہ ہم ان سے حدیث نہیں لیں گے کیونکہ یہ انہوں نے موضوع روایاتیں بھی جو روایات وہ بھی جمع کر لی رتب و یابس جہاں سے کوئی روایت ملی بغیر تحقیق کے بغیر سند کے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دی تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر روایت جو ان سے لی جائے گی تو وہ اس طرح ہم ذکر نہیں کر دیں گے ان کو مانا نہیں جائے گا جب تک کہ اس پر مکمل تحقیق نہ ہو جائے اب یہ جو ملحدین ہیں یہ شوشہ اٹھا رہے ہیں کہ جو واقعی ہے وہ جب سچ بولتا ہے تو مسلمان اس کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں معذر اللہ وہ مسلمان تھے ہمارے بڑے آئیمہ میں سے تھے بڑے تاریخ دان تھے مورد تھے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم امام واقعی کو نہیں مانتے ہیں جیسے بہت سارے محدثین کے بارے میں جرو تعدیل ہوتی ہے تو محدثین نے جو کوئی بھی راوی ہے اس کو کھنگالا بلکل اچھی طرح 
کہ یہ راوی آیا جو جس سے روایت کر رہا ہے اس سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں صحیح طرح تحقیق کر کے جب مکمل تحقیق ہو گئی پتہ چل گیا کہ یہ روایت صحیح ہے سندن بھی ثابت ہے لفظوں کے اندر بھی کوئی کمی بیشی نہیں ہے اور ان کی جو ملاقات ہے راویوں کے ساتھ آپس میں وہ بھی ہوئی ہے مکمل جانچ پر کے اس کے بعد انہوں نے کسی بھی روایت کو مانا ہے اور اپنی کتابوں میں آگے ذکر کیا امام واقدی نے جو روایت ذکر کی ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کی عمر چالیس برس تھی اب اس کے مد مقابل جو صحیح روایات ہیں حتیب نے عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور امام جو اساکر ہیں انہوں نے نقل کی اور انہوں نے جو نقل کیا ہے کہ حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ ان کی عمر اس وقت اٹھائیس برس تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال اکٹھے رہے ہیں اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کا وصال ہو گیا اس طرح کی روایات تاریخی روایات آ جاتی ہیں جس میں بچارے جو سادہ لوگ تھے وہ تاریخ کا حساب نہیں رکھتے تھے اکثر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اگر آپ بھی اپنے بڑوں سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کے جو پردادا تھے ان کا نام کیا تھا کئی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا میرے پردادا یا پر پردادا ان کا کیا نام ہوگا ان کی کتنی عمر تھی وہ کہاں پہ رہتے تھے اس طرح کی چیزوں کا ڈیٹا کوئی محفوظ نہیں رکھا جاتا تھا سادہ لوگ تھے اور جو عرب کے لوگ تھے خاص طور پہ صحابہ وہ تو فخریہ طور پہ کہا کرتے تھے کہ نحن قوم امیون ہم امی قوم ہیں لا نقتب ولا نحسب نہ ہم زیادہ لکھنا پڑھنا جانتے نہ لکھتے ہیں ہر چیز کا اور نہ ہی حساب کتاب رکھتے ہیں سادہ لوگ ہیں سادہ زندگی گزارتے ہیں تو اس وقت اس ڈیٹے کو اس طرح محفوظ نہیں کیا گیا جو جتنا سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں تھوڑی سی حد خدیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ زیادہ تھی تو کسی نے پینتیس کی روایت کر دی کہ پینتیس سال کسی نے تیس کی روایت کر دی اور کسی نے چالیس کی کر دی تو امام واقدی نے وہ روایت وہاں سے لے لی اب یہ ملحدین بدبخت ایسے ہیں کوئی موقع نہیں جانے دیتے ہیں انہوں نے شوشہ اٹھا لیا کہ دیکھو جی امام واقدی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں یہ جھوٹا حالانکہ جھوٹا ہونے کی کسی بات کسی نے بات نہیں کی کسی محدیسی نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ متروک الحدیث ہیں کہ ہم ان سے حدیث نہیں لیں گے ہاں تاریخ دان ہے انہوں نے ہر طرح کی روایت سے ملی وہ جمع کر دی ہیں تو اب صحیح روایت جو حتیب نے عباس رضی اللہ عنہ سے ہے امام ساکی نے جو روایت نقل کی ہے وہ اٹھائیس سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ بچے جو ہے حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ ان سے پیدا ہوئے مطلب دو بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اپنے محبوب علیہ السلاۃ والسلام کو اور چار بیٹیاں تو اب یہ چالیس سال اگر لگایا جا کہ چالیس سال ان کی عمر تھی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بڑھاپے کے اندر پیدائش کس طرح کی ہوگی اور یہ, یہ سمجھ نہیں آتا ڈاکٹری طور پہ بھی یہ خود بھی اپنی عقل کو استعمال کریں اپنے لیے تو عقل عقل کی بات کرتے ہیں جب اس طرح کی بات اسلام کی آتی دین کی آتی ہے اللہ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو یہ عقل کو ایک طرف کر دیتے ہیں پھر یہ جاہل جاہل ترین بن جاتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیمہ عطا اور فطرت سلیمہ عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت پچیس برس تھی اور خدیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ کئی مسلمانوں کو بھی نہیں پتا کہ ان کی عمر اس وقت اٹھائیس برس تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس طرح کے تمام فطروں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے واہ خدا الحمد للہ رب العالمین